করার পরেও বলে ডায়লগ করতে হবে কার সঙ্গে ডায়লগ করতে হবে ট্রাম্প সাহেবের সাথে কি বাইডেন ডায়লগ করতেছে যেদিন ট্রাম্প সাহেব বাইডেন ডায়লগ করবে সেদিন আমি করবো খুনিদের সাথে কোনো সংলাপ নয় সংবাদ সম্মেলনে বললেন প্রধানমন্ত্রী আগুন সন্ত্রাসীদের আরও কঠোর শাস্তির আওতায় আনার হুঁশিয়ারি শনিবার আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ চুয়াল্লিশটি দলের বৈঠক ডেকেছে সিপিসি ইসি পিটার হা সিইসি বৈঠক শর্তহীন সংলাপের আহ্বান মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এবং প্রবাসীদের অধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্র উদাসীন দুবাইয়ে বাংলাদেশ প্রবাসী ঐক্য পরিষদের ক্ষোভ লাশ দেশে পাঠানো নিয়ে ও টাল বাহানোর অভিযোগ এবার বিস্তারিত বিএনপির সাথে সংলাপের বিষয়টি উড়িয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন খুনিদের সাথে কোনো সংলাপ হবে না নির্বাচনকালীন সরকারের আকার ছোট হচ্ছে না বলেও জানান তিনি বলেন বিএনপি দেশে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইলেও নির্বাচন যথাসময়ে হবে কোনো বহিঃশক্তির চোখ রাঙানিকে বাংলাদেশ পরোয়া করে না বলেও জানান সরকার প্রধান বেলজিয়াম সফরের বিস্তারিত তুলে ধরতে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই সংবাদ সম্মেলন প্রধানমন্ত্রী জানান বাংলাদেশের জন্য এই সফর ফলপ্রসূ হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য সুবিধা বজায় রাখারও আহ্বান জানাই সংবাদকর্মীদের প্রশ্নে উঠে আসে দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ বিএনপি কে সন্ত্রাসী দল আখ্যা দিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন এদের চরিত্র বদলাবার নয় এদের মধ্যে কোনো মনুষ্যত্ব বোধ নেই এদের সাথে আমরা যতই ভালো ব্যবহার করি না কেন এদের কখনোই স্বভাব বদলাবে না সন্ত্রাস জঙ্গিবাদীরা বিশ্বাস করে কারণ ক্ষমতা অবৈধভাবে অস্ত্র হাতে ক্ষমতা দখল কারি হাতে এদের জন্ম এরা তো আসলে নির্বাচন চায় না এরা একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি করতে চায় কাজে বিএনপি হচ্ছে একটা সন্ত্রাসী সংগঠন তো সন্ত্রাসীদের কীভাবে শিক্ষা দিতে হবে সেই শিক্ষাটাই এখন আমাদের দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি সেটাই আমরা দেব আঠাশ অক্টোবর বিএনপির হামলায় আহত নিহতর ঘটনায় দেশি বিদেশি মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অবস্থান কি জানতে চান প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য যারা সবসময় সোচ্চার আজকে যখন প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন চল্লিশ জন সাংবাদিক চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জন সাংবাদিককে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠালো এবং পুলিশকে ওইভাবে মারলো আর এইভাবে আগুন লাগলো ধ্বংস চালো তখন তারা চুপ কেন আমাদের দেশের যে অর্গানাইজেশনগুলি যাদের ওই যে বুদ্ধি বেঁচে জীবিকা নির্বাহ করে আর তাদের বুদ্ধি জ্ঞানের ভাণ্ডার খুঁড়ে ফেলে আজকে সেই ভাণ্ডার বন্ধ কেন শেখ হাসিনা বলেন যথাসময় নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে কোনো সংশয় নেই নির্বাচন হবে এবং সময় মতনই হবে কে চোখ রাঙালো আর কে চোখ বেকালো ওটা নিয়ে আমরা পড়া করি না যারা খুন করার পরেও বলে ডায়লগ করতে হবে কার সঙ্গে ডায়লগ করতে হবে ট্রাম্প সাহেবের সাথে কি বাইডেন ডায়লগ করতেছে যেদিন ট্রাম্প সাহেব বাইডেন ডায়লগ করবে সেদিন আমি করব কেমন হচ্ছে নির্বাচনকালীন সরকারের আকৃতি জানান সরকার প্রধান ইন্টারিম ক্যাবিনেট নিয়ে কি চিন্তা ছোট বড় হবে না এইভাবে চলবে যে সব দেশে পার্লামেন্টারি সিস্টেম অফ ডেমোক্রেসি বা সংসদীয় গণতন্ত্র আছে সেভাবে যারা চলে সেইভাবেই করা হবে অর্থাৎ সেই সময় আমরা যারা থাকবো ওই আমরাই নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে আমাদের রুটিন ওয়ার্ক দায়িত্ব পালন দৈনন্দিন কাজকর্ম যাতে সরকার অচল হয়ে না যায় সেটা আমরা করব নির্বাচন প্রচারণের সময় কোনো মন্ত্রী কোনো ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে না আর কোন রকম সরকারি সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করতে পারবে না এটাই নিয়ম বিএনপি কার্যালয়ে এক প্রবাসী বাংলাদেশিকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা সাজিয়ে যারা দেশের ভাবমূর্তি নষ্টের নাটক করেছে তাদের খুঁজে বের করা হচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শাহ আলী জয় নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা শনিবার বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সহ নিবন্ধিত চুয়াল্লিশটি রাজনৈতিক দলকে বৈঠকে ডেকেছে নির্বাচন কমিশন নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে জানিয়েছেন ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম এই সংক্রান্ত আমন্ত্রণ পত্র বুধবার সব রাজনৈতিক দলকে পাঠানো শুরু করবে কাজী হাবিবুল আওয়ালের কমিশন সচিব বলেন শনিবার সকালে বাইশটি রাজনৈতিক দল আর বিকেলে বাকিদের সাথে বৈঠক করবেন নির্বাচন কমিশন ইসি সূত্র বলছে বৈঠকে দেশের বিদ্যমান ব্যবস্থায় কিভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন করা যায় সে বিষয়ে রাজনৈতিক দলের মতামত চাইবে কমিশন তবে এরই মধ্যে বিএনপির আইন সম্পাদক ব্যারিস্টার কাইসার কামাল নিশ্চিত করেছেন তারা ইসির আমন্ত্রণে যোগ দেবে না তবে চিঠি পাওয়ার পর যোগ দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক
আমরা আগামী চার তারিখে সকালে বিকালে নিবন্ধিত চুয়াল্লিশটি রাজনৈতিক দলের সভাপতি অথবা এবং সেক্রেটারি অথবা তাদের প্রতি মনোনীত দুইজন উপযুক্ত প্রতিনিধি থেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে নির্বাচন আয়োজন সংক্রান্ত বিষয় সমূহ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা একদিনই চুয়াল্লিশ দলকে আমরা জানিয়েছি দুপুরে সকালে শিফটে বাইশটি দল দুপুরে বিকালে শিফটে বাইশটি দল সুষ্ঠু নির্বাচন করতে শর্তহীন সংলাপের আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডিহাস গণতান্ত্রিক নির্বাচনের রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো স্থান নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি আর প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানান পরিস্থিতি প্রতিকূল হলেও যথাসময়ে নির্বাচন হবে নির্বাচন কমিশনে নিজেদের মধ্যে বৈঠক শেষে তারা এসব কথা জানান মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ নির্বাচন কমিশনে আসেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এ সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক বৈঠক করেন তিনি বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের পিটার হাস জানান আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা চায় যুক্তরাষ্ট্র এজন্য সব পক্ষ শর্তহীনভাবে সংলাপে বসে অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পথ খুঁজে নেবে বলে আশা তার আমাদের প্রত্যাশা সব পক্ষ শর্তহীনভাবে সংলাপে বসে অবাধ সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পথ খুঁজে নেবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো স্থান নেই গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে অবমূল্যায়ন করে এমন যে কোনো প্রতিক্রিয়া ভোটাধিকার প্রয়োগ শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ইন্টারনেট ব্যবহারে বাধা প্রদান ও সহিংসতা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক এ সময় নির্বাচন কমিশনার জানান নির্বাচনের জন্য অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন যে সংকট বিরাজ করছে তা রাজনৈতিক এর সাথে নির্বাচন কমিশনের কোনো সংঘাত নেই নির্বাচনের জন্য অনুকূল হোক প্রতিকূল হোক আমাদের প্রত্যাশা সব সময় যত বেশি অনুকূল হবে তত নির্বাচন কমিশনের জন্য সহসাধ্য হবে কিন্তু প্রতিকূল হলে নির্বাচন করা হবে না এই ধরনের কোনো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং যেন জনগণের মধ্যে না থাকে সেই জন্য স্পষ্ট করে বলতে চাই যে নির্বাচন নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে আমরা সে ব্যাপারে দৃঢ় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ প্রধান নির্বাচন কমিশনার আরও বলেন বাংলাদেশের অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ রয়েছে বৈঠকে আরপিও সর্বশেষ সংশোধন নতুন দল নিবন্ধন সহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি এর আগে চলতি বছরের পহেলা আগস্ট প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও পিটার হাস আরেকটি বৈঠক করেন অন্তরা বিশ্বাস নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন ও গণতান্ত্রিক শাসনের যথাযথ অগ্রগতি না হওয়ায় আফ্রিকার চার দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র দেশগুলো হল উফগান্ডা গ্যাভন নাইজার ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র সিএআর স্থানীয় সময় সোমবার এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দু সালে আফ্রিকান গ্রোথ অ্যান্ড অপরচুনিটি অ্যাক্ট আগোয়া নামে একটি আইন চালু করে বিশ্বমুরলরা এর অধীনে সাব সাহারান আফ্রিকান কয়েকটি দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে এক হাজার আটশোটিরও বেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেয়া হয় তবে মার্কিন চুক্তি থেকে বাদ পড়া দেশগুলো এখনও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে বিএনপি সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এই কথা বলেন মন্ত্রী আঠাশ অক্টোবর রাজ পথে সহিংসতা পরদিন হরতালে জ্বালাও প্রয়ের নানা চিত্র সোমবার বিদেশি কূটনীতিকদের কাছে তুলে ধরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কূটনৈতিক ব্রিফিংয়ে প্রশ্নের সুযোগ থাকলেও কোনো কূটনীতিকের প্রশ্ন ছিল না মন্ত্রণালয়ের কাছে তবে আঠাশ অক্টোবরের সহিংসতাকে কেন্দ্র করে ফের নিষেধাজ্ঞার গুঞ্জন উঠে দেশে বিদেশে একাধিক গণমাধ্যমে র্যাবের মতো পুলিশের উপরও নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা তুলে ধরা হয় সেসব প্রতিবেদনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই সরকারের যারা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য করেন তাদের রাজনৈতিক দল খোলারও পরামর্শ দেন মন্ত্রী যারা এইগুলোর নেতৃত্বে আছেন তারা মনে হয় এই পরাধীন দেশের মন মানসিকতায় আছে তাদের পরিপক্ষতা দরকার বাংলাদেশে তারা ইমেজ নষ্ট করার জন্যই তো এইসব করছেন তাদের উদ্দেশ্য তো মহৎ না কারণ দেশটা তো তাদের আমাদের আপনাদের সবার দেশের যদি বদনাম হয় সবার ক্ষতি হবে বাংলাদেশে চলমান বিক্ষোভে একাধিক সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মুখপাত্র লিস্থ্রোসেল 
নির্বাচনের আগে এই ধরনের সহিংসতা কাম্য নয় বলে জানান তিনি মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বলা হয় দেশ যখন নির্বাচনের দিকে এগুচ্ছে তখন এই ধরনের সহিংসতা অগ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আগে সহিংসতা এড়িয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে সর্বোচ্চ সংযম ধরার আহ্বান জানানো হয় সেই সাথে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীকেও বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠ অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করতে সকল স্টেক হোল্ডারকে সংযম সহিংসতা পরিহার এবং একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার সারা কুক মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আসন্ন নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতে আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর এই আহ্বান জানান তিনি ঢাকায় যুক্তরাজ্যের হাই কমিশন জানায় কমিশনার আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আলোচনার জন্য আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন যুক্তরাজ্য সব অংশীজনকে সংযম প্রদর্শন সহিংসতা পরিহার এবং অবাধ সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরিতে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায় ও টেকসই প্রত্যাবাসন নিয়ে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক মাইনুল কবির কক্সবাজারের টেকনাফে প্রত্যাবাসন ইস্যুতে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে আলোচনা করতে আসা মিয়ানমারের বত্রিশ সদস্যের প্রতিনিধি দলের দিনব্যাপী আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান বলেন সরকার সব সময় রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছে রোহিঙ্গারা যাতে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে সে বিষয়ে সরকার গুরুত্ব দিয়ে আসছে আমরা মিয়ানমারের সাথে চুক্তি হয়েছে তারপরে বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করছি যেন রোহিঙ্গারা তারা স্বেচ্ছায় তাদের দেশে ফিরে যাবে এটাই আমাদের চেষ্টা চলছে শুধু এখান থেকে যাওয়াটা না যাওয়ার পরে যেন তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে সাস্টেনেবল হয় এই প্রক্রিয়েশনটা সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি মিয়ানমারের সাথে আলোচনা করে ঠিক করার জন্য সেই জন্য স্পেসিফিক টাইম এখনো আমরা ঠিক করিনি এবং পরিস্থিতি যদি আমরা এগ্রেসিভ মনে করি সবকিছু নিয়ে তাহলে তাদের সদস্য তারা ফিরে যাবে আওয়ামী লীগ দেশের মানুষের ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছে বাংলার মানুষের ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে বিএনপি ঢাকায় বিএনপির কর্মকাণ্ডকে সমর্থন জানিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আমিরাত যুবদলের আলোচনা সভায় এ কথা বলেন বক্তারা আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আবু ইউসুফ রানা প্রবাসীদের রেমিটেন্সে যোদ্ধা বলা হলেও তাদের অধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্র উদাসীন সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ প্রবাসী ঐক্য পরিষদের আলোচনা সভায় এমন অভিযোগ করেন বক্তারা এমনকি দূতাবাসের অসহযোগিতা সহ নানা জটিলতায় প্রবাসীদের লাশ দেশে আনতেও হয়রানির কথা জানান তারা সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে মামুন বাহিনীর পাঠানো তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সেই এখন উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি অথচ সেই প্রবাসীরা এয়ারপোর্টের নানা ভোগান্তি জাতীয় পরিচয়পত্র পাসপোর্ট ইস্যু সহ বিভিন্ন কাজে হয়রানির শিকার হচ্ছেন এমনকি প্রবাসী মারা গেলে তাদের মরদেহ দেশে পাঠাতেও নানান অজুহাত ও টাল বাহানা দেখা যায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বাংলাদেশ প্রবাসী ঐক্য পরিষদের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও আলোচনা সভায় এমন অভিযোগ করেন বক্তারা এই দাবিতে আমি সরকারের কাছে উত্থাপন করতে চাই যেটা হচ্ছে যে প্রবাসীদের লাশ নিয়ে প্রবাসীদের লাশ নিয়ে অনেক ভোগান্তিতে ভুগত হয় বাংলাদেশে প্রবাসী মৃত্যুবরণ করে তাদেরকে দেশে পাঠানোর জন্য চেষ্টা করে যাওয়া এই ক্ষেত্রে আমরা যে বাধার সম্মুখীন হই আর্থিকভাবে এবং বিভিন্ন কাগজপত্র নিয়ে আমরা এক এম্বাসির থেকে এখান থেকে সেখান দৌড়াদৌড়ি করতে হয় প্রবাসীদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতে প্রবাসী কল্যাণ ঐক্য পরিষদ সরকারের কাছে কিছু দাবি উপস্থাপন করেন সেখানে রয়েছে কর্মস্থলে বিপদগ্রস্ত প্রবাসী দুর্ঘটনা কবলিত প্রবাসীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা সহ নানান ইস্যু আছে অসুস্থ বিদেশ ফেরত প্রবাসীদের ফ্রিতে সুযোগ সুবিধা সহ সরকারি চিকিৎসা প্রদান করার বিষয়টিও প্রবাসীদের সবল একত্র করা সব প্রবাসীদের একত্র করে আমাদের মূল যে চাহিদাগুলি আছে দাবি দাবাগুলি আছে এই দাবি দাবাগুলি সরকারের মাধ্যমে কানে পৌঁছানো এটা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 
প্রবাসীদের সমস্যা সমাধানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও শ্রম কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সুদৃষ্টি কামনা করেন তারা বাংলাদেশ প্রবাসী অধিকার রক্ষা পরিষদ শুরুর লগ্ন থেকেই আমাদের প্রবাসী বান্ধব একটা সংগঠন বলা যায় আমরা এই সংগঠনের পুরুষ নারী সবার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি প্রবাসী অধিকারের পক্ষ থেকে কাজ করার জন্য অভিবাসন সংশ্লিষ্টরা বলছেন অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা ও খরচের কারণে মরদেহ দেশে ফেরাতে চান না পরিবারের সদস্যরাই আবার নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যয় ও ঝামেলা এড়াতে মৃত শ্রমিকের মরদেহ দেশে পাঠানোর দায়িত্ব নিতে চায় না বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য সৌদি আরব অত্যন্ত সম্ভাবনাময় দেশ রিয়াদে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিসিসিআই এবং সৌদি আরবের রিয়াদ চেম্বার অফ কমার্সের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনায় এমন মন্তব্য করেন বক্তারা রিয়াদ চেম্বার অফ কমার্স এর ভাইস চেয়ারম্যান নাইফ আবদুল্লাহ আল রাজি শাহ বলেন ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতি খাতে বাংলাদেশে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করতে এবং সম্পদের বহুমুখীকরণে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের একযোগে কাজ করার সুযোগ রয়েছে আগামীতে সৌদি আরবের সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ খাতসমূহে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা আরও বেশি বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা সিডনিতে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামের আয়োজনে বিজনেস প্রমোশন নাইট অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউ সাউথ ওয়েলস সরকারের স্মল বিজনেস মাস অফ অক্টোবরেকে স্বাগত জানাতে এই বিজনেস প্রমোশন নাইটের আয়োজন করে সংগঠনটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল খান রতনের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামের সভাপতি আব্দুল খান রতন তিনি বলেন বাংলাদেশে এখন বিনিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে কেউ ইচ্ছে করলেই বাংলাদেশে নিরাপদ বিনিয়োগ করতে পারে এই সময় উপস্থিত ছিলেন লেপিংটনের এমপি নাথান হ্যাগার্টি ক্যাম্পেলটাউন সিটি কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র ইব্রাহিম খলিল মাসুদ সহ অনেকেই 